എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് പുനലൂരിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുവിശേഷകൻ ഷിഹാബുദ്ദീൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് ചില ദിവസങ്ങളായി ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനൊരു അവസരം ലഭിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും ഉള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് ഇത് എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായി നല്ലൊരു അവസരമായി ഞാൻ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ താൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശമായി കേരളത്തിലുടനീളം അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിലുടനീളം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകനായി റോഡുകളിലും കവലകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും അതുപോലെ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ അതിശക്തമായി ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ദൈവദാസനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിഹാബുദ്ദീൻ ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബ്രദർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഈ യേശുവിനെ അറിയാൻ ഇടയായി തീർന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്തിന് ശാരീരികമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ലോകപരമായി പല ഡോക്ടേഴ്സും അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടും അതിനൊരു വ്യത്യാസം കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്ത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആയിരുന്നു അല്ല മർത്തോമ വിശ്വാസി ആയിരുന്ന സഹപാഠി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേർപെട്ട സഭയിൽ ആരാധിക്കണം അവിടെ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിക്കും എന്നൊരു ആഗ്രഹവും വിശ്വാസവും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്നെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച ഭാഗ്യം അതായത് ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം രോഗിയായി അദ്ദേഹം ഒരു രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയെ സമീപിക്കും അതെ അതെ അപ്പൊ അവിടെ ബ്രദറും പോകുന്നു അദ്ദേഹം ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കളും കൂടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യാദൃശ്യാല് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിൽ എത്തപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അതെ പക്ഷേ ബ്രദർ എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് ഞാൻ കർത്താവിനെ അറിയാൻ ഇടയായി തീർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് ഞാൻ കടന്നു പോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഒരു ഹൗസ് ഡ്രൈവറുടെ ജോലി വേക്കൻസിയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എത്രത്തോളം വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിയായ ഒരു രീതി അല്ല എന്നുള്ളതായി എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ചാവി അവർ ചോദിക്കുകയും ഞാനത് കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് മാനസികമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്നെ പല അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലെ ഓട്ടങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് വാഹനമായി ഓടിക്കുകയും രാത്രി രാത്രി എന്നില്ല പകലെന്നില്ല റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കുകയും ആഹാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോയി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തായ്ഫിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ തായ്ഫിലായിരുന്നു തായ്ഫിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മൈനസ് ഡിഗ്രിക്ക് താഴോട്ട് തണുപ്പ് വന്നൊരു സമയമായിരുന്നു ഇവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഇടർച്ച വന്നപ്പോൾ ആ തണുപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള യാതൊരു മാർഗവും ഇവരെനിക്ക് ചെയ്തു തന്നില്ല ആ തണുപ്പ് മുഴുവൻ എൻ്റെ എൻ്റെ തലയിൽ ശരീരത്തെ അടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വായിക്കകത്തെ മുകൾ നിരയിലെ മോണ കംപ്ലീറ്റ് പഴുത്തു പൂർണ്ണമായും എൻ്റെ പല്ല് മുഴുവൻ സെറ്റോടെ താപ്പോട്ട് ഊരി വരുവാൻ ഇടയായി തോന്നി അപ്പോൾ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻ കില്ലറ് വാങ്ങി അവിടെ വെച്ചിരുന്നു അതിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വേദന അധികരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിനുള്ളിൽ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തണുപ്പ് കാലത്താണോ അതെ തണുപ്പ് കാലത്താണ് അതെ അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിരുന്ന പെയിൻ കില്ലറ് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ആഹാരമോ വെള്ളമോ ഒന്നുമില്ല ഈ പെയിൻ കില്ലർ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഞാൻ ആ റൂമിൽ കിടന്നു അപ്പൊ ബ്രദർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ റൂമിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ റൂമിൽ കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി
അപ്പൊ അതിനുള്ളിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കയറി വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ആരെയും അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകാനോ അവർ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വീഴുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ വീണ് കിടന്നു വീണ് കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ വീണ് കിടന്ന മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞാൻ നമസ്കരിക്കാനും ഒന്നും പോകാതെ അവിടെ ആയിപ്പോയത് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ടായി ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിച്ച് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ കിടന്നാൽ മരണപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊരു ചിന്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം ഷിവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തല കറങ്ങി ഒമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി എൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് വേച്ച് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി നീ ഇത്രയും ആരാധിച്ചിട്ടും ഈ ദൈവം നിനക്ക് വിടുതൽ തരുന്നില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ദൈവത്തെ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത് അതെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ദിവസം വീണ് കിടന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഇല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല കാരണം അപ്പോഴൊന്നും ഈ ദൈവവുമായിട്ട് വലിയ ഒരു കണക്ഷൻ എനിക്കില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേദന അധികരിച്ച് ഇങ്ങനെ ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കുക ആ ഒരു നിലവാരത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പുറത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ലോഹറ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് വാങ്ക് വിളി കേട്ടോണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ചോദ്യം എന്നോട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഇത്രയും നീ ആരാധിച്ചിട്ട് ഈ ദൈവം നിനക്ക് വിടുതൽ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ദൈവത്തെ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഞാനത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല ഞാൻ നേരെ പള്ളിയിലോട്ട് ചെന്നു സൗദികളുമായി നമസ്കരിച്ചു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് റൂമിലേക്ക് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പെൺകില്ലർ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ശരീരം നന്നായി ഷുവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ഷീണാവസ്ഥയാണ് റൂമിലേക്ക് കയറി വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേച്ച് മുമ്പോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഡോർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കാതിലൊരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു അതിങ്ങനെയായിരുന്നു നിന്നെ ഇവിടുന്ന് വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നസ്രനായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും എന്നിങ്ങനെ എൻ്റെ കാതുകളിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ ശബ്ദം ബ്രദർ വളരെ വ്യക്തമായി കേട്ട ഒരു ശബ്ദമാണ് വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു തോന്നലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടൊക്കെ പറയുകയാണ് ഒരു തോന്നലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ അതോ വ്യക്തമായിട്ടോ ബ്രദർ കേട്ട ശബ്ദമാണോ ഇപ്പൊ ഞാനും പാസ്റ്ററും തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് കേൾക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നല്ലോ ഇതേ നിലവാരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാതിൽ കേട്ട ശബ്ദമാണ് അതെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ആ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാ എന്നെ ഇവിടെ ജീവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജീവനോടെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടിയും ഈ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നോളാം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ശബ്ദത്തിന് എതിരായിട്ട് പ്രതികരിക്കാനിടയായി തോന്നി അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കടന്നുപോയി ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന സങ്കടമെല്ലാം പുറത്ത് വന്നു ഇത് എത്ര ബ്രദർ ഏത് എത്ര വാർത്ത വയസ്സിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്കന്നൊരു ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അതെ 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 വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അതെ അതെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയി അതെ അതെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം ചെയ്തു ഭാര്യയും കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇവിടെ നാട്ടിലാക്കിയാണ് പുറത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോയത് അതെ 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 അപ്പൊ അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് എത്ര വർഷം ജോലി ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസം അവിടെ ജോലി ചെയ്തു ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസം ജോലി അതെ എന്നിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ ആ റൂമിനുള്ളിൽ കടന്നു ചെന്നു ആ റൂമിനുള്ളിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് നിലവിളിക്കാനാണ് തോന്നിയത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങിക്കിടന്ന അതുവരെയുള്ള സങ്കടങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഒരു നിലവിളിയിൽ പുറത്തു വന്നു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റൂം ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ആരും
കാരണം എന്നെ മാനസികമായിട്ട് അവർ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് ആഹാരമില്ല റെസ്റ്റ് ഇല്ല ഉറക്കമില്ല ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോലും സമയം ലഭിക്കാറില്ല വസ്ത്രം അലക്കിയിടാൻ സമയം ലഭിക്കാറില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെയേറെ മാനസികമായിട്ട് പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആ ആ സ്പോൺസറുടെ അടുത്ത് നിന്നൊന്ന് ചാടി പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അതിന് ശേഷം അത് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ടൊന്നും അതിലേക്ക് എന്നെ തള്ളി വിടാതെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവ എന്നെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കരം പിടിച്ച് മടക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതെ അപ്പം ഞാൻ ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ഓൺ ചെയ്തു ചില ചാനലുകൾ മാറി 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 നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെലി ആ ടെലിവിഷൻ ചാനലിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ആ രാത്രി മുഴുവൻ ടെലിവിഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ആശ്വാസം ഉണ്ടായി തീർച്ചയായും ഈ ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കും എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായി ഞാൻ ആ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ച നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തു നോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം സൗദി അറേബ്യയിലെ ടൈം ഏഴ് മണി ഇവിടെ ഒൻപതര ടൈം ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കൊല്ലത്തുള്ള ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവാസനയാണ് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദൈവാസ എന്നോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒരു വിശ്വാസിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാനൊരു വിശ്വാസി എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല വിശ്വാസം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കാമോന്ന് ചോദിച്ചു ആഹാരം പൂർണ്ണമായിട്ട് വെടിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കാൻ തയ്യാറാവുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് രാവിലെ സൗദി അറേബ്യ ടൈം ഏഴ് മണിക്കാണ് ഞാൻ കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ശബ്ദം എൻ്റെ കാതിൽ കേട്ട അന്നേരം മുതൽ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഒരു നേരമെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ദൈവസന്നിയിൽ ഉപവസിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഉച്ചയായപ്പോൾ ദൈവസന്നിയിൽ ഞാൻ മുഴങ്കാലി മുടക്കി നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ വെളിപ്പാടിൽ ഒരു രംഗം കാണിച്ചു അത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്ര എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വെളിപ്പാടിൽ ദൈവം എന്നെ കാണിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാനിത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികരിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ ഒരു വെള്ളപ്രതലത്തിൽ എഴുതി കാണിച്ചു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവമഹത്വം കാണും അപ്പൊ ഈ വെള്ളപ്രതലത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണോ അത് ബ്രദറെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കാണുന്നതാണോ ഞാൻ ആ വെളിപ്പാട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് പറയുക ഞാനിത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നെ ആ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ വെളിപ്പാട് കണ്ടത് അതേ നിലവാരത്തിൽ ദൈവം എന്നെ ഇത് കാണിക്കുക അതൊരു സ്ക്രീൻ ആണോ ഒരു ഭിത്തിയാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഒരു വൈറ്റ് പ്രതലത്തിലാണ് ദൈവം തന്നെ എഴുതി കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തീർ നിർത്തിയില്ല അടുത്തൊരു വചനോട് എഴുതിച്ചു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാ ഭ്രമിച്ചു നോക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാണെന്ന് കർത്താവ് എന്നെ എഴുതി കാണിച്ചു അല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ബൈബിളുമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബൈബിളുമായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നേരത്തെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് അന്ന് ഞാൻ ചില വചനങ്ങൾ അങ്ങനെ വായിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ പിന്നീട് എനിക്ക് അതുമായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് ശേഷവും ഞാൻ കുറുവാൻ പാരായണവും അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരവും നോയമ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് എൻ്റെ വിവാഹ ശേഷം അതിന് സാധിക്കാതെ വന്നു ഭാര്യയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ മകളുടെ ഭർത്താവ് ഒരു പെത്തകുസ്തകാരനാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കരുത് എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇവരുടെ മുന്നിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ദർശനം കണ്ടതിന് ശേഷം അപ്പൊ
മറ്റ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും അവരനുവദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാരണം ആ സ്പോൺസർ അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് വെച്ച് എനിക്കൊരു വിസ എടുത്തു എന്നുള്ള അല്ലാതെ അദ്ദേഹവും എനിക്കും തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൈ പിടിയിലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അവർ ആ സ്പോൺസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്പോൺസർ വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി അവരോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ടൈം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ റൂമിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണി സമയത്ത് അവിടെ വന്ന് ഉമ്മായോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഏഴ് മണി എട്ട് മണി ഒൻപത് മണിയായിട്ടും കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാര്യം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഏഴ് മണി തൊട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല നീ നാട്ടിൽ പോയാൽ മടങ്ങി വരുത്തില്ല എന്നാ അവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണം എന്ന് എന്നോട് സ്പോൺസർ ചോദിക്കേണ്ടതായി തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പോയേ വെക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് തീർത്തും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്പോൺസർ വീണ്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നര മണി സമയം രാത്രി പതിനൊന്നര മണി സമയമായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ നിനക്ക് ടിക്കറ്റ് തരത്തില്ല നീ സ്വന്തമായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ലീവ് അടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന് ആ മാസത്തെ സാലറി എടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു നാട്ടിലേക്ക് വരിക ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ജോലിക്ക് പോയതോടുകൂടി യേശുവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തുടങ്ങും അപ്പം ഈ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അപ്പം അവിടുന്ന് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഭാര്യക്ക് അറിയത്തില്ല പിള്ളേർക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല വീട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ബ്രദർ എങ്ങനെയാണ് ബ്രദറിന്റെ വിശ്വാസം ഇവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ രാത്രി ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി സമയത്തായി എത്തിയത് വീട്ടിൽ വീട്ടിലെത്തിയ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഉമ്മായുണ്ട് വാപ്പായുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം എന്നെ കണ്ട ഉടനെ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിച്ചത് നിന്നെ അവരെങ്ങനെ അവിടുന്ന് വിട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം അവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ ഉമ്മായോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഉമ്മായോട് പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദന്മാരെ കണ്ടിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും മന്ത്രവാദമൊക്കെ ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവർ എന്നെ നാട്ടിൽ വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മായോട് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഉമ്മ പലരെയും ഉസ്താദന്മാരെ കണ്ടു മന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉസ്താദന്മാരെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജപിക്കുമോ അല്ലെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രതന്ത്രവിദ്യകളുണ്ടോ അതെ അതെ അത് അവർ ഖുറാനിൽ തന്നെ അവർ ചില സൂറത്തുകൾ ഓതി ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ജിന്നുകളെയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തി ആ വിഷയത്തിന് മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഫെയിലായി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ വിട്ടേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ആ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു പറ്റി എന്നെ വിടുവിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് എൻ്റെ അവരോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു നേരിട്ട് പറയുവാൻ ഒരവസരം ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നു അത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവോ എൻ്റെ പിതാവോ മറ്റുള്ളവരോ ആരും അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോഴേ എൻ്റെ ഉമ്മ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് അവൻ നാ അവിടെ പോയി കുറേ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതാ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പാഷന അതിങ്ങ് മാറിക്കോളും നിങ്ങളാരും ഭാരപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയണയായി തന്നു പക്ഷേ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് കരം പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ വിട്ടുകളയാൻ എനിക്ക്
എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ദാഹിച്ച വെള്ളം പോലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാതെയായി പലപ്പോഴും ആഹാരം തരാത്ത അവസ്ഥയായി അവരൊക്കെ അടുത്ത റൂമിൽ ഇതുപോലെ അടുത്ത റൂമിൽ അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള പേരിൽ ആ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പട്ടിണിയോടെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും എന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞില്ല അവിടെയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാനിടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ പലപ്പോഴും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളൊരു പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസിയായിരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഒരു പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നാണക്കേടാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ദൈവത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്നേരം ഞാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ദൈവസ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര അന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളോട് എൻ്റെ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ദൈവസ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് പിന്മാറത്തില്ല അത് ഭാര്യ ആയാലും മക്കളായാലും അപ്പനോ അമ്മയോ സഹോദരങ്ങളോ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ കർത്താവിനെ ഇനിയും തള്ളിക്കളയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് ഉറച്ച് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനം മനസ്സിലുള്ള അതെ 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 തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ദൈവത്തെ തന്നെ ആരാധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി ചില ദിവസങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആഹാരം വാവിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പോലും എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ അല്ലെ വീട്ടുകാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിന്ന് എത്ര ദിവസം അങ്ങനെ തള്ളി നീക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി കാര്യങ്ങൾ മറ്റു ജോലികൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പോയില്ല ഇല്ല ഞാൻ വിദേശത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലോട്ട് ചെന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളരെ തുച്ഛമായ സാമ്പത്തിക ഇരുപ്പുള്ളൂ അതെടുത്ത് വീട്ടിലെ ചെലവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കരയുവാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ രാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ കരയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു കരയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇവിടെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിരിക്കുക കാരണം മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നെഞ്ചുവേദന എടുത്തിട്ട് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിരിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങുക നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് സംസാരിക്കും എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു അടുത്ത ദിവസം നേരം വെളുത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അവളെ വിളിച്ച് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ അകത്ത് റൂമിലേക്ക് മടക്കി വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് തോളിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എൻ്റെ വൈഫ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നെഞ്ചുവേദനയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പകർന്നു കൊടുത്തു ഈ നെഞ്ചുവേദന നേരത്തെ ചെറുപ്പം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നാണോ ഇല്ലില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല ബ്രദർ ഇന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതെ അതിന് ശേഷമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അസഹ്യമായ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ എന്നോട് വലിയ സഹകരണമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന യുഗമായിട്ട് ഇരുന്നത് കൊണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകാനോ അതിനൊന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ദൈവം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയായി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അതെ 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 എങ്കിലും അടുത്ത് വന്നില്ല എങ്കിലും എന്നോടുള്ള മനോഭാവത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്
ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദൈവ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മടങ്ങി വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പിടിവിച്ചേ ഇരിക്കട്ടെ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുമല്ലോ അന്നേരം ഞാൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടും അപ്പോ ആരെന്നെ വിടുവിക്കുമെന്ന് എന്റെ വൈഫ് എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതായി തീർന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങുക നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ദൈവം സംസാരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ എൻ്റെ വൈഫിനോട് അപ്പോഴും ഞാനിത് പറയുക പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നേരം വെളുത്തു ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക തലേ ദിവസത്തെ സംഭവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർമ്മയിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഉമ്മായോ മറ്റാരും എൻ്റെ മുഖം കാണരുത് ഞാൻ കരയുന്നത് കാണരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാടത്തേക്ക് നോക്കി തിരിഞ്ഞു നിന്നു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് അങ്ങ് വിദൂരതയിൽ നിന്നും റേസർ രശ്മി പോലെ രണ്ട് പ്രകാശ രശ്മി എൻ്റെ കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു തലച്ചോറിൽ വന്ന് സംഗമിച്ചു തലച്ചോറിൽ വന്ന് സംഗമിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കാതിൽ ഞാൻ കേട്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം പഠിക്കാനാണ് എൻ്റെ കാതിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അറിയത്തില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഇരിപ്പില്ല അപ്പം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം അറിയത്തില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് വായിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ദൈവസന്നിലേക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ എനിക്ക് കുടുംബം തന്നതും എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നതും എന്നെ ഈ ദൈവഭാഗത്തേക്ക് ദൈവം വേർതിരിച്ചതും ഒക്കെ ഈ ദൈവമാണെങ്കിൽ ഈ കുടുംബത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം സംരക്ഷിക്കണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ആ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുനലൂർ ടൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസത്തോളം ഞാൻ വിദേശത്ത് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കിടന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി ഞാൻ പുനലൂർ വന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കണ്ടു വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണി സമയം ആടിപ്പിച്ചായി ഞാൻ തിരിച്ചെൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുറ്റത്ത് തന്നെ റോഡിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് മുറ്റം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുറ്റത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു നാളെ നീ പോകുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞിനെ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാടി ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആരുടെയും ജീവൻ ഉത്തരവാദിത്വം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ല കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ട്രെയിൻ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അവൾ ട്രെയിൻ പാളത്തിൽ കയറി ഓടി എന്തോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഇടയായി തന്നു ഞാൻ വളരെ സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുക എനിക്ക് മറുപടി ഒന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ടൈമിൽ രാവിലെ എന്നോട് സംസാരിച്ച അതേ ദൈവശബ്ദം എൻ്റെ കാതിൽ വീണ്ടും കേട്ടു തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പഠിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പഠിക്കാൻ എൻ്റെ വൈബിളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉടനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർമ്മ വന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അല്പദൂരത്തായിട്ട് ഒരു കുടുംബമുണ്ട് വിശ്വാസ കുടുംബം ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മായോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ആൻറ്റി അമ്മാമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മാമ്മ എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ അതിനെന്താ ഷുഹാബെ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി എനിക്ക് റൂം തുറന്ന് തന്നു അവൾ ബൈബിൾ കൈ തന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദൈവസന്നി മുഴങ്കാലം അടയ്ക്കിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ നീ അത്യുന്നതിൻ്റെ ചിറകൻ്റെ നിഴലില സർവശക്തിൻ്റെ നിഴലിൻ കീഴില ഒരനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കത്തില്ല ഒരു ബാധയും നിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കുകയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ വെച്ച് ദൈവം എന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയത്തെ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റി ഞാൻ ഓടി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നീ തൂങ്ങി മരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഇന്ന് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ട്രെയിനിന് മുമ്പിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഇനി നിനക്ക് മരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം കൊച്ചിനെ കൂടെ കയ്യിലെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു പുനലൂർ തൂക്കുവാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വൈഫിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ
അന്നേരം ഒന്ന് പൊത്തി പിടിച്ച് നിലവിളിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഒരു ആറ് മണി സമയത്ത് മദ്രസയിൽ ഖുർആൻ ഓതാൻ പോകുന്ന ഒരു ശീലം കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മദ്രസയിലേക്ക് പോയി മദ്രസയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് മണി സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ക്ഷീണിതാവസ്ഥയിലാണ് വന്നത് ഞാൻ മുഖം നോക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വീണിരിക്കുക വളരെ തളർച്ചയോടെ വന്ന് കട്ടിൽ കയറി ഞാൻ കിടന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ എന്താ പറ്റി എന്നെ മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യി ഇങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ പപ്പ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് അവന്റെ തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ അടുത്ത് നീപ്പോണ്ട് കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു തലയിലോട്ട് കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ടൈം എടുത്ത് കാണും പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനു മേൽ ദൈവം പകർന്നു കൊടുത്തു പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം ലാസ്റ്റ് വാടി തളർന്ന് വന്ന് കിടന്ന കുഞ്ഞ് കൈ കൊണ്ട് തലയിൽ അടിച്ചു കാണിച്ചു പപ്പ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഉത്സാഹത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെളിയിൽ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകും ആ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി വെക്കാമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കും എങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരത്തി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം എന്നോടുള്ള എതിർപ്പ് കുറെ കുറഞ്ഞു എനിക്ക് ആഹാര വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് തരുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ വീണ്ടും പ്രശ്നത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റാതെ വേണം കിച്ചൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ റൂമിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിന് വാടക കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ താമസം മാറി വൈഫും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാരണം ഉമ്മായും അപ്പായും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം കാണണം അവർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മാറി ഒന്നിച്ച് ഇന്നൊരു ക്രാഷ് ആകാതെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് മാറി അല്പം ദൂരത്ത് നിന്നവരെ കാണാമെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ മാറി അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ കാണുകയും അവരെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയും അവരിൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നിലവാരത്തിലൂടെ ആ കർത്താവിനെ വഴി നടത്തി അവിടെ നിന്ന് പല വീടുകൾ പിന്നീട് മാറി മാറി താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇന്ന് ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാടക വീടാണ് അതെ എൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബ വസ്തുവും വീടും അമ്മയുടെ പേരിലേക്ക് തിരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അമ്മയോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഒക്കെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി എൻ്റെ പ്രിയ പിതാവ് ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എൻ്റെ പിതാവിനോട് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കർത്താവിനെ പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി ഞാൻ പോയിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു ചില ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വീഴുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിൽ ദൈവം എന്നെ കാണിക്കുകയായി തീർന്നു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം എടുത്ത് കാണും ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ പ്രിയ പിതാവ് പാരലൈസ്ഡായിട്ട് വീണു നടക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലവാരത്തിൽ ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് കാണുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ഒരു മരണാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങി പോകാനിടയായി തീർന്നു വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികൾ സഹിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപിതാവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് കാരണം ശരീരം പാരലൈസ്ഡായി കിടക്കുമ്പോൾ ഇടത് സൈഡ് ചലിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തുണി വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു അയ കെട്ടി അതിൽ തോർത്തൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു ആ തോർത്തിൽ നിന്ന് ഒഴി ഇഴ
കുളിപ്പിക്കുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കാണാൻ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പുറവിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് ടൗണിലൊക്കെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങി കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രിയ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ മുന്നേ മരണസമയം ആയപ്പോഴേക്കും ബ്രദറിനോടുള്ള ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാറിയായിരുന്നു എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു കുഞ്ഞിലെ പോലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറിയതോടു കൂടി ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആദ്യമേ അതെ അതിനുശേഷം ഈ മരണത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം അടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറിയായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ വാപ്പ എന്നോട് ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല 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 അദ്ദേഹം ഇത് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നെ അദ്ദേഹം അതൊരു കുറ്റം പറയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ വളരെ കാര്യമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ചെന്ന് കാണുകയും ആഹാരം എടുത്തു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പെട്ടെന്നാണ് മരണം സംഭവിക്കാതെ ഞാൻ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു മാൽ കാരണം കർത്താവ് എന്നെ ദർശനത്തിലൂടെ ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു മരണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അതിന് എന്നെ ദൈവം കാണിച്ചത് ചില ഇസ്ലാം മത സമൂഹം തന്നെ കൂടി നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് കൂടെ പരിചയമുള്ള നിരന്തരം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ തല വിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാള് വായി വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നെ ദൈവം കാണിച്ചത് അപ്പം ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാണ് തല വെട്ടിക്കളയാൽ തൂക്കി കൊല്ലാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് തൂക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ രണ്ട് തൂക്ക് കയറ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് ദൈവം എന്നെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ട് തൂക്ക് കയറ് എന്നെ ഒരാളെ തൂക്കി വല്ല ഒറ്റ തൂക്ക് കയറി മതി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എന്നോട് കൂടെ ഒരു വെള്ള വസ്ത്രധേയ ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഈ രണ്ട് തൂക്ക് കയറ് കാണിച്ചെൻ്റെ ഇതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരൻ മുന്നിലോട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദർശനം ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സമയത്തിനകത്ത് ബ്രദർ സ്നാനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ സ്നാനം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതെ ഭാര്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത് ഭാര്യയും എൻ്റെ മൂത്ത മകനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരുമിച്ചാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് രാവിലെ ഒരു നാല് മണി സമയമായിപ്പോൾ വെളുപ്പിനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായിപ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഇൻഷുറൻസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആറ് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി കൂടി ജനിക്കത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുക പക്ഷെ ഒരു ആറ് വർഷമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കൂടി ജനിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവസ്ഥലം ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു സന്താനങ്ങളാൽ നിന്നെ ഞാൻ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നോട് ദൈവം സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ദൈവസ്ഥലയിൽ ആ വിഷയം വെച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ വൈഫിനോട് ഞാൻ ഒരു പ്രവചനമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു നീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം ആറ് വർഷമായിട്ട് സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യം അത് വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവള് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവ് ദൈവമായി സ്വീകരിപ്പാങ്ങളെയായി തീർന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഡെലിവറിക്കുള്ള ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ആ ദിവസവും അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസവും അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസവും ഒന്നും ഡെലിവറി നടക്കുന്നില്ല അപ്പം ലേബർ റൂം റൂമിലേക്ക് രാവിലെ കൊണ്ടുപോകും വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി അഞ്ചര മണി സമയമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ നിരന്തരം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ
ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളും അത് വിശ്വസിച്ചു ഏറ്റെടുത്തു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കറുത്ത ചരടുകളൊക്കെ ഒതുക്കിട്ടിയിരുന്നത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പ്രസവമൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ചരടൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിരുന്നു അതൊക്കെ അഴിച്ചു കളഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ലേബർ റൂമിൽ പോയി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് പതിനേഴായപ്പോൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു അതെ ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയായി തോന്നുന്നു അതെ അപ്പൊ ബ്രദർ ഈ ഇതിന് ശേഷം ഈ സുവിശേഷ വേലയിലേക്ക് വരാനുള്ള എന്നാണ് അതിനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്താണ് ഉണ്ടായത് സുവിശേഷ ആ സമയത്ത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ജോലി ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പ്ലംബിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ സുവിശേഷ സന്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി പിന്നീട് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് സുവിശേഷം വേലയായിട്ട് പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിയോഗം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ ഫസ്റ്റില് ഇവിടെ കൊറോണ സംഭവം വന്നിട്ട് കേരളം മുഴുവൻ ലോക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ടൈമിലാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ വേ ജോലി നിർത്തിയിട്ട് പൂർണ്ണമായി എന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും മുമ്പ് പലപ്പോഴും കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നവരോടൊക്കെ സുവിശേഷങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് പേഴ്സണലി ഇവാഞ്ചലിസം ചെയ്യാറുണ്ട് പലരെയും ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പലരെയും ഞാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ ആത്മാക്കളെ ദൈവം ഒരു നിയോഗ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പൂർണ്ണ സമയം എൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിയണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും എനിക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം അവരെ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ചെലവുകളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലാതെ നിന്നാൽ എന്താവും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആ ജോലിക്ക് തന്നെ പോകുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയി ഒരു വാട്ടർ ലൈൻ്റെ കണക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ ഒരു പൈപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി ട്രെഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും പൈപ്പ് കാണാൻ പറ്റാതെ നിരാശനായി നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം ലാസ്റ്റ് ആ ടൂൾസ് നിലത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിയിൽ എന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മതിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവതങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ മുതൽ കർത്താവ് എന്നെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി അതെ ബ്രദറിൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ള അല്ലെ സ്വന്തക്കാരോ ബന്ധുപുത്ര അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആരും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോ ബ്രദറിന്റെ ഈ പ്രവർത്തന രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷ പ്രവർത്തന രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗോസ്ബൽ ടീമായിട്ട് എന്നോട് കൂടെ പല ദേവദാസന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണൂര് തളിപ്പറമ്പിൽ ആ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി ഒരു ഒരു പരസ്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നടത്തുമ്പോൾ ബ്രദർ ബ്രദറിന്റെ ജീവിതാനുഭവം അല്ലെ അവരോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതാനുഭവം പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ പലരും ഫോൺ വിളിക്കുകയും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്ന് വരട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള നിലവാരത്തിൽ സംസാരിക്കും ആളുകൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുണമുണ്ട് എന്താണ് അവരോട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പങ്കുവെക്കുവാൻ പറയാൻ പറ്റും അതെ അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ അനുഭവമാണ് അതെ നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു അതെ അതെ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്റെ അനുഭവം ആണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അനേകരോട് എനിക്കത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ എന്റെ അനുഭവത്തെ മറ്റൊരാൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ
പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ജനത്തോ ജനത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന സന്ദേശം എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഒറ്റ കാര്യമാണ് മറ്റൊരുവനിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് ചോട്ടിൽ ഭൂമിയിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്നൊരു നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവുമില്ല ഇതാണ് എനിക്ക് ജനത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സന്ദേശം അതെ ഇത് കവലകളിലും റോഡുകളിലും വഴിവാക്കുകളിലൊക്കെ ശക്തമായി പ്രസംഗിക്കുക ശക്തമായിട്ട് അതെ ശക്തമായി ഞാനിത് മറ്റ് ഇസ്ലാമികളുടെ നടുവിൽ ഹിന്ദുക്കൾ സഹോദരങ്ങളുടെ നടുവിൽ മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന അവരുടെയൊക്കെ നടുവിൽ ചെന്ന് ചെന്ന് ഭയമില്ലാതെ ലജ്ജയില്ലാതെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം വിളംബരം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എന്നെ ആവശ്യം ചെയ്യും പ്രസംഗിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളായിട്ട് കടന്നു വരാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും അതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ ചാനലിലൂടെ ലോകത്തിലുള്ള നാലാ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ ഈ വാർത്ത കേൾക്കുന്നു അതെ ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായ ഒരു സഹോദരൻ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു അത് മറ്റാരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല സ്വന്തമായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇവിടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ബ്രദറിന്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫോൺ നമ്പർ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ബ്രദറിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ബ്രദറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ള അവരോട് എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ള അവരുടെ വിഷയത്തിന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം മറുപടി കൊടുക്കും കൊടുക്കും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ദൈവസന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ആ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള സകല വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പാസ്റ്റർടെ ബ്രദറിന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് വിളിച്ച് ഏത് സമയത്ത് അവര് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ അതൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തിരികല്ലോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഏത് സമയത്തും അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ബ്രദർ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെയെന്ന് വരികിൽ യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് രോഗ സൗഖ്യം ഇദ്ദേഹം പലർക്കും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പല ആളുകളും പല ആളുകളും പല മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരിക്കും സഹോദരങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമായി തിങ്ങി ഭാരപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഈ പിന്നെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ബ്രദറിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയണം അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ നൽകും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ബ്രദറിന്റെ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ ഭാവി പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമായും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുക പ്രയോജനപ്പെടുക അതെ അതിനുവേണ്ടി ഞാനും എന്റെ വൈഫും എന്റെ മകനും ഇപ്പൊ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു വിശ്വാസത്തിലാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും അതെ അതെ അവർ എന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് തെരുവുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ യാതൊരു വിധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല വൈഫിന് അങ്ങനെ മറ്റു ലജ്ജയോ ഒന്നും ഇല്ല സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ സുവിശേഷം അതെ അതെ പങ്കുവെക്കും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ബന്ധുമിത്രാദിൽ നിന്നും സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പം ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാനും സഹകരിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവരും ആയില്ലെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ രഹസ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പറയാറുണ്ടോ പലരും പ്രാർത്ഥന വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം തന്ന മറുപടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ശുശ്രൂഷകളാ ചെയ്യുന്നത് പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപ
ആ ബെഡിൽ തന്നെ കിടക്കുക എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രാഥമിക കാര്യം പോലും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലവാരത്തിൽ ഞാൻ ശരീരം ചലനമായിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമേ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം കൂലിവേല ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകാനും കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സ്പോട്ടിൽ പ്രിയ ആൻറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ശാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള നിയോഗം ദൈവം എനിക്ക് നൽകി ശാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തു പത്ത് മണി സമയമായപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പത്ത് മണി സമയമായപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ വന്നു ആൻറ്റി ഒന്ന് വിളിക്കണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതു ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതു പ്രാർത്ഥിച്ച് അല്പ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് വിടുതൽ തന്നു ഞാൻ കിച്ചണിൽ ഇതാൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോയി എന്ന് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പിന്നീട് പലപ്പോഴും എന്നെ വിളിച്ചു പലർക്കും എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു പലരും രോഗം സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ച് ദൈവം അവരെ സൗഖ്യമാക്കി അപ്പോൾ ബ്രദറിൻ്റെ ഈ ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം വളരെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രയും സമയം ബ്രദർ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ബ്രദറെ നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ സെക്ഷൻ അവസാനിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഏഴുകളാകുന്ന അടിയങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു സാക്ഷദാസന്മാർ അടിയൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വിടുതലുകളും അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വേർതിരിച്ച സാക്ഷ്യവും ഒക്കെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ദൈവമായി കർത്താവ് അടിയനെ സഹായിച്ചല്ലോ ദൈവം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറ്റണമേ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവ നേക രക്ഷിതാവിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുവാനും ഈ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം സാക്ഷികളായി നിൽക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പേർ ചൊല്ലി വേർതിരിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇത് അനേകർക്ക് ആശ്വാസമാക്കി ദൈവം മാറ്റണം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം അവർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമ്പൂർണമായി ഏഴുകളെ താഴ്ത്തുകയാണ് മഹത്വം തിരുമേനിയെടുക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേൻ